¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video eh, Voy a estar un bastante tiempo en mis casas Así que voy a aprovecharlo Para decirles esto Se acerca el invierno Y como saben La mayoría de criadores eh, Que viven en lugares fríos Que la temperatura baja hasta los 10 grados eh, Metemos a nuestros, a, a nuestros reptiles Los metemos a, a un lugar donde haya calor En mi caso Será el cuarto de reptiles de hibernación Que ya se los mostré el video pasado Es un cuarto mi, Mis antiguas instalaciones Que ahora solo uso para La hibernación Los meto ahí a todos adentro Obviamente Con las mismas jaulas todo y adentro de mi cuarto hace mucho calor, la verdad, como, eh, lo diseñé para eso, para que acumulara calor. Y pues cada uno de sus criadores tiene su propio cuarto, ¿eh? pero en, mientras pase todo el invierno no pueden estar acá afuera. Más que todo que se pueden morir de frío, pueden llegar a fallecer del, del frío. Y los reptiles como son de sangre fría, pues la mayoría de reptiles hibernan en todo el invierno para no sufrir eso. Y hay las iguanas, por ejemplo, no hibernan, pero como donde ellos habitan es caliente, pues no les afecta tanto, la verdad, en invierno. Las iguanas, por ejemplo, la época de invierno es de reproducción, así que hay que estar atentos. Igual van a estar adentro porque acá no son sus condiciones, obviamente. Igual yo creo que se van a quedar adentro de por vida ya, a ver si... Porque ya es, o sea, es mucho el calor y el frío. El frío, perdón. Pero igual, tal vez en verano lo la vamos a sacar. Pero yo creo que ya... Yo creo que mejor tenerlas adentro ya. Y, y bueno. Eh, obviamente las iguanas donde ellos habitan. Punta Arena, las playas, lugares calientes. El, eh, no baja tanto la temperatura en invierno. Así que... Por eso tienden a, a salir, no, a, no hibernan, las iguanas en invierno no hibernan, por eso no es para principiantes, otra cosa, es muy difícil su comportamiento, no lo recomiendo para principiantes en nada, Pero, o sea será para sus cuidados, ok, pero ya después hablaremos de esos temas, vengo acá a, uy, okay. vengo acá a hacer un video de preparando el cuarto ya para ellos y lo que tenemos acá son tablas que vamos a utilizar para tener a nos a más que todo voy a adquirir unos, unos nuevos basiliscos pues como estaba en el video pasado los basiliscos el basilisco verde y la meiva fallecieron a manos de los gatos y la verdad por, es otra cosa que no sé, tal vez ya todos mis animales vayan para adentro porque, eh, o a unas nuevas instalaciones, porque la verdad, como les digo, no, puedo, no se puede vivir con esos gatos. He visto que amanecen a veces acá afuera, pero no les voy a hacer nada obviamente, no, solo los, se dejan acariciar, de hecho tengo mi propio gato obviamente, pero mi propio gato... Es el, las que ha matado y obviamente no le voy a hacer nada. Es cadena alimenticia y es su naturaleza. Así que obviamente no le voy a hacer nada a los gatos. O me mudo o veo cómo, cómo los espanto, no sé. Esto va a ir acá. Le digo es que lo voy a hacer ahorita. Acá y, a, y acá. Creo que va a haber otro. Vamos a ver si tenemos uno acá. Y acá. Después esto se pega a mi pared. La, la idea es tenerlo pues pegado a mi, a mi techo de o sea tipo este es el cuarto hagamos un, una imagen del si este fuera el cuarto y acá iría pegado la tabla para ahí donde van a estar los basiliscos nuevos que si es que llegan a venir y la idea es que los voy a tener así sueltos en mi cuarto y obviamente no se van a escapar es mi cuarto es un cuarto encerrado eh, y como guarda mucho calor les va a gustar. Y la verdad son basiliscos que me, han, me gustan más que los verdes. Pero tampoco voy a decir que los verdes sean malos. Los verdes son muy bonitos. Y pues bueno, 
acá tengo todas mis herramientas y yo creo que lo que voy a utilizar será estos eh, ya voy chicos ahora vuelvo así eh, vamos a utilizar esto a ver si son estos yo creo que son estos a ver esto es para el taladro obviamente toca aprender a usar el taladro um, sí yo creo que son estos a ver no no sí son estos son estos estos eran para hacer los huecos y poner los tornillos acá tengo los tornillos son de broca lamentablemente va a ser más difícil ahora ponerlos con el taladrito que por cierto no sé si está acá um, eso que voy a hacer no ya olvidé donde lo guardé Pero yo creo que ya sé dónde lo guardé Porque yo, yo creo que sí Esta parte No Tampoco, más bien tengo que llevarme esto A los bombichos bebé Esto lo voy a dejar acá Por ahora Ahí Y esto va enfocando. No, esto no. Esto tampoco. No tengo muchos plafones, es lo que veo. No tengo casi nada de plafones. Y mucho menos para campanitas. Las campanas las voy a hacer de... De... De, de esas botellas, pero de metal. Se, se pueden hacer, obviamente, caseras. Pero no, no veo nada. Bueno, ahí vamos a vernos ahora haciendo eso. organizando todo acá están los reptiles y acá vamos a poner todo o sea acá serán personas las iguanas y no vamos a hacer eso porque descubrimos que esto no pega número uno necesitamos unas curvas con unos cosos para ponerlos y eso tal vez si sí les pegue porque como ven pegó un tornillo y se zafó porque esto no es madera a madera esto es un material que no aguanta nada así que sí, pues, habrá que ver qué hacemos los primeros animales en venir obviamente son los anolis las hembras los machos están allá y ustedes ya saben el video pasado lo que pasó que literalmente pues tuvimos un problema con ellas con las hormigas pero bueno ahí tengo un desmadre como ven a mi cuarto, a los bombillos, todo, herramientas, ¿eh? hacer acá remodelaciones, acá no tener las iguanas van a estar sueltas, ok, el terrario va a quedar guardado para el nariz verde, van a estar acá, igual que los, y cuando vengan los basiliscos los voy a meter en la jaula, ya que los basiliscos se pueden comer a las iguanas, mis dibujos, y nos vemos les quería enseñar que a la meiva que falleció a manos del gato obviamente la tenemos acá en un estado de conservación Bien, ahí vamos a tenerla Bien. esto muchos científicos lo hacen conservan los cuerpos para estudiarlos y de recuerdo o lo hubiera disecado pero mejor no así que ahí nos vemos de un rato <música>
así quedó la zona de las iguanas y a ver si enfoca ahí, ahí está vean qué bonito quedó hay que limpiar obviamente por los troncos eh, UV y todo ya está el UV ahí está es un y hay que arreglar también bastante acá pero ya las iguanas se van a venir acá así que bueno ahí nos vemos lo que sí voy a hacer es limpiar no a ver si sí. limpiar esos troncos con algunos los voy a, a poner en microondas como este igual tengo que cortarlos todo eso y uh, mira. eso está mortal así que algunos este lo vamos a cortar para que así como ven están todos los palos que cansado la verdad y bueno entonces van para estos son los que calentaban hasta cambia la diferencia por el calor de microondas y esto ya está desinfectado y esos faltan ahora se pegan y a la mano de dios no sé cómo va a pegarlos pero de alguna forma se pega y como ven hay un buen te pongo dos minutos es suficiente con dos minutos así que y ahora voy a comer y acá están todos los troncos y los voy a voy a poner algunos como este y este la idea es pegar algunos con, con unos tornillos para que es queden bien, que sean palos largos, ok. Y me di cuenta que tengo que otro desinfectado ya. Obviamente no sé si lo voy a usar, pero bueno, cansado, tío. Sí, Como en el tiempo está de lo peor, ya sea, pide hacer frío, de hecho. Así que, de hecho, voy a llevarme estas cosas que pude. Ah. Esto está desinfectado y acá está. Estas hojas obviamente se van a secar, pero si hay suficiente humedad no se van a secar. Van a conservarse como las que tenemos acá a los anolis. Ahora sí, tenemos otro problema. Bueno, vamos a echar desagua a los anoles para no tener problemas ahora. Ok, ahí están, pueden ver. Qué bonito se ve todo. Bien necesito. Ok, acá, aquí como ven tenemos esto. Y lo que voy a hacer es poner todo esto acá sin hacer regueros. Y vamos a ir acomodando. Bueno, chicos, hoy es otro día, pero de noche. <ríe> Literalmente, se me fue el día editando un video, pero. ¿Y qué onda, chiquitas? ¿Qué, ¿Cómo les va? Opa, vean cómo están nuestras iguanas. Mucha gente dice que son malas tenerlas, pero no. Se dice que es mala tenerlas. Así como yo les tengo. Y pues porque la gente las captura, las, mal, las maltrata, pero no. Yo no. Yo en vez de capturar, lo mejor y lo que recomendaría es criarlas de cautiverio. Que no sean capturadas. Sean de criadero. Si son de criadero, no hay problema. Están acostumbradas a nosotros. Se han criado por años. Y van, son mancitas. No se echan a correr, no se estresan. Y comen bastante, comen un montón, la verdad. Hoy les eché flor de hibisco. 
Y bueno, así que hoy vengo para que vean que si, si son crías desde cautiverio, pues no habrá problemas como estos. Ahora vean. Ahí. Ahorita no saben mucho qué onda, pero... Ahí está. ¿Qué? No debe ser de otra. No es malo tenerlas. Igual no lo recomiendo para nada. O sea, no lo recomiendo para principiantes. No son para todas las personas, las iguanas. Solo para gente con experiencia, que ya tiene experiencia con los reptiles y que ya saben cómo se comportan y cómo son. Un poco de experiencia, la verdad. Y ya llevo cuatro años de experiencia, así que no se me hace, se me hace ya fácil mantenerlas. Ya he mantenido grandes, pequeñas como estas. Solo que las que tengo yo tienen algo que a todos los reptiles les puede pasar. Igual es natural, hay animales que tienen eso. En la naturaleza puede pasar que es enanismo. Y no soy el único, ¿verdad? Hay varanos salvator que han tenido este factor como Asad Exotics. Y no hay problema. Lo que quiero decir... Oh, qué bonito. Lo que quiero decir es que si son caucrías de cautiverio de que nacieron, están bien. No habrá problema. Ya están acostumbradas a nosotros, no, si las soltamos van a morir porque... Si, o sea, si las soltamos van a morir porque están acostumbradas a que les demos de comer, a que les demos de alimento, agua, buenas condiciones, que en la naturaleza obviamente ni siquiera van a saber vivir, la verdad. Ya esto es básicamente su, su hábitat natural, siempre y cuando obviamente cumpliendo sus parámetros como bebé, sol, calor, eh, humedad que vean que bonitas están ahí están y bueno iguanas quedan inauguradas en el cuarto de hibernación